గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సందీప్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పడం ఏంటంటే ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ సంబంధించిన టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఏదైతే ఎగ్జామినేషన్ జరిగిందో ఆ పేపర్స్ అనేది జనరల్ నాలెడ్జ్ అదేవిధంగా ఇంగ్లీషు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము ఇవన్నీ ప్రీవియస్ ఇయర్ వచ్చిన క్వశ్చన్సే టోటల్ యాభై ఎయిట్ సెట్స్ ఉన్నాయి ఇంటు ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో దాదాపు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఈ నాలుగు వీడియోల ద్వారా నేను చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది యాజ్ యు ఆర్ అవేర్ ఐఎమ్ ఇండియన్ నేవీ రిటైర్డ్ అండ్ యు నో దాస్ మీకు ఎవరికైనా నేను తయారు చేసిన పుస్తకాలు మీ అందరికీ తెలిసిందే దే ఆర్ ఆల్ పిక్టోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో వీళ్ళ పుస్తకాల కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆల్ ఇన్ వన్ బుక్ ఒక బుక్కే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంక్లూడింగ్ స్పీడ్ పోస్టల్ ఛార్జెస్ అనేది ఉంటుంది నా బుక్స్ అన్నీ కలర్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి నా మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కానీ వన్ వర్డ్ సబ్స్ట్యూషన్స్ కూడా ప్రతిదీ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా అన్ని అని మొత్తం ఈ ఫార్ములా బేస్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరైనా కానీ సిఐఎస్ఎఫ్ బిఎస్ఎఫ్ అస్సాం రైఫిల్ వీటన్నిటికి ప్రిపేర్ అవుతుంటే కూడా నేను బుక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్లస్ చిన్నపిల్లలకు కూడా నేను ఇలాంటి పిక్టోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చార్ట్ బుక్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది కావాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు సో దీంట్లో మనం చూద్దాము ఎస్ఎస్సి ఎంటీఏ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఏం అడిగాడు అనేది సో వితౌట్ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్ అండ్ మై టైమ్ ఫాస్ట్గా నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అనేది ఏ క్వశ్చన్ అయితే ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందో వాటిని స్ట్రెస్ చేసి చెప్తాను ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్టెడ్ బై మరాథాస్ సో మరాథాస్లో ఈ ల్యాండ్ రెవెన్యూ అనేది ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళంట డక్కన్లో సో అప్పుడు చౌత్ అని మనం ఆ ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట రేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అనే పుస్తకాన్ని మిల్కా సింగ్ ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగిందన్న రాయడం జరిగింది ఆటోబయోగ్రఫీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫంగీ కెన్ గ్రో ఆన్ బ్రెడ్ మనందరికీ తెలిసిందే బ్రెడ్ పైన ఈ ఫంగీ అనేది గ్రో అవుతుంది అదేవిధంగా పికల్స్ మీద ఊరగాయలు లేదరు లెదర్ అందరికీ తెలిసిందే కదా అది షూస్ కానీ ఏదైనా మనము చూడొచ్చు అనమాట బట్టల పైన ఆగస్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ విధంగా హోమీ బాబా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ని ఎక్కడ మనము ఎనాగ్రేట్ చేశాడంటే మొహాలీలో మనం చూడొచ్చు అనమాట సో అగ్రికల్చరల్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ and celebrated by galo tribe andarki telisindi galo tribe anedi untad anamata ee tribe ee oka festival anedi celebrate chestuntaru aa festival peru entra ante idoga agricultural festival ani cheppi cheppochu daanni manamu mopin ani cheppi manam cheppochu anamata next manam chusinatlayite xinjiang ane region which was seen in the news due to the collapse of gold mine idi చైనాలో మనం చూడొచ్చు అనమాట ఈ డ్యాన్స్ ఫాము గాయర్ అనే డ్యాన్స్ ఫాము బిల్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో రాజస్థాన్లో వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారనమాట అంతేకాకుండా కాగ్నైజబుల్ అఫెన్సెస్ అనే దాన్ని బట్టి ఒక డెఫినేషన్ అనేది అడగడం జరిగిందనమాట మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టచ్చు ఎవరికైతే తెలియదో యూట్యూబ్ మన గూగుల్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసి కాపీ పేస్ట్ చేయండి ఇక్కడ కామెంట్ సెక్షన్లో ఎస్కిమోస్ అనే వాళ్ళు అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఏ రీజన్కు సంబంధించిన వాళ్ళంటే పోలార్ రీజన్ సంబంధించిన వాళ్ళని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ప్రకారము తొషాలి ఉజ్జయిని మరియు ట్యాక్జీలా అనే ఈ ప్రొవిన్షియల్ సెంటర్స్ అనేది మనము ఈ మగధ ఎంపైర్ బట్ నాట్ ఇంద్రప్రస్థ అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి ఇలియాస్ ఖాన్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ లక్నో టు ఎ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇతను సితార్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ చాలా బాగా వాయిస్తాడనమాట ఇక ఫర్దర్ మనం చూసినట్లయితే మ్యాగ్నస్ కాల్స్ అనే అతను ఇప్పుడు వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఏ కంట్రీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఎడిషన్ ఆఫ్ ద ఏషియన్ గేమ్స్ కండక్ట్ చేసింది అంటే ఇండియా అనేది కండక్ట్ చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎయిటీన్త్ సెంచరీ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కాటన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ బ్రిటన్ రిజల్టెడ్ ఇన్ డిక్లైన్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి తెలుసుకోండి సో అప్పుడు పద్దెనిమిదో సెంచరీలో ఈ విధంగా కాటన్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది మనము ఇక్కడ చూడొచ్చు అప్పుడు టెక్స్టైల్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిందనమాట మన హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచరు ముప్పై ఏడు డిగ్రీలు అయితే ఫారెన్ హీట్లో ఎంత అని మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి 
ద టోటల్ బయోస్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా మనం చూసినట్లయితే టోటల్ మనము పద్దెనిమిది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఫర్దరు ఇక్కడ కజర్హో టెంపుల్ అనేది చండేల రాజులు మధ్యప్రదేశ్లో ఛత్రపూర్ అనే ప్రాంతంలో మనం చూడొచ్చు అనమాట మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంట్రా అని అడిగాడు ద ల్యాండ్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ గ్రోయింగ్ ఫుడ్ అండ్ ఫార్డర్ క్రాప్స్ అండ్ రియరింగ్ లైఫ్ స్టాక్ని మనము మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మెటమార్ఫిక్ రాకు సెడిమెంటరీ రాకు ఇగ్నీషియస్ ఇవి మూడు రకాల రాక్స్ అనమాట మ్యాగ్నెటిక్ రాక్ అయితే కాదు కరాగం ఫోక్ డ్యాన్స్ అనేది తమిళనాడుకు సంబంధించిన డ్యాన్స్గా మనం తెలుసుకోవాలి ద సెల్స్ హ్యావింగ్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ న్యూక్లియస్ విచ్ ఏ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఆర్ డెజినేటెడ్ యాజ్ అ యూకారియాటిక్ సెల్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అలాంటి సెల్స్ని ఇన్ ద ప్రియాంబిల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫ్రాటర్నిటీ అనేది అష్యూర్స్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్గా మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట అదేవిధంగా మొట్టమొదటి సెషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేది బాంబేలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందనమాట విటమిన్ ఏది రా ఈ విధంగా మన స్కిన్ కానీ మన ఐస్ కానీ హెల్దీగా పెడుతుంది అంటే క్యారెట్ కోస్తే ఐబాల్లా కనపడుతుంది అనమాట సో వైటమిన్ ఏ అనేది ఎక్కువగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అందుకే క్యారెట్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇండియా అకౌంట్స్ ఫర్ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా ఆఫ్ ద వరల్డ్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు వెంపటి చిన్న సత్యం అనే అతను ఈ కూచిపూడి డ్యాన్స్ యొక్క మంచి ఒక డ్యాన్సర్ ఇతనికి పద్మభూషణ్ అవార్డు అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది జైన్ టెంపుల్ పట్టాడకల్ అనే ఈ టెంపుల్ రాష్ట్రకూటులు కట్టించడం జరిగింది హయ్యెస్ట్ సెక్స్ రేషియో రెండు వేల పదకొండు సెన్సెస్ ప్రకారము ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళు కేరళలో ఉండేవాళ్ళని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఏ ఎలిమెంట్స్ మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్స్లో కానీ సోప్స్లో కానీ ఈ విధంగా హైగ్రోస్కోపిక్ ప్రాపర్టీస్ కోసము యూజ్ చేయడం జరుగుతుందంటే గ్లిజరాల్ అనేది వాడడం జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట యూకే ప్రైమ్ మినిస్టరు రెండు వేల ఇరవై రెండులో నలభై నాలుగు రోజులు సర్వ్ చేసి వదిలేశాడు అనమాట అతను ఎవరు అంటే లిస్ ట్రస్ అనే అతను రిజైన్ చేయడం జరిగింది అవానీ లకీరా అనే అతను ఇతనికి మేజర్ ఝాన్చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డు అనేది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి పారా పారా షూటింగ్ కోసం ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనందరికీ తెలిసిందే లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ద ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్ ఇన్ ద ఎర్లీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆ పీరియడ్ ఏమంటారంటే ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెప్ట్యూను జూపిటరు మరియు శాటను ఇవన్నీ జోవియన్ ప్లానెట్స్గా చెప్పుకోవచ్చు మెర్క్యూరి మాత్రం కాదు ఆర్టికల్ పదిహేడు ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీకి సంబంధించి చెప్తుందన్నమాట ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం అందరికీ తెలిసింది వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అనే పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది ఇతను ఒక ఇండియన్ సైంటిస్టు పండిత్ శివకుమార్ శర్మ ఇతను మంచి సంతూర్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ మంచిగా వాయిస్తాడనమాట ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఏదైతే ఉందో మొట్టమొదట ప్రిసైడెడ్ బై ద లేడీ అక్కడ మనం చూసినట్లయితే క్యాల్కటా సెషన్ అనేది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో జరిగిందనమాట నాకు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ స్థాపించిన ఎవరు ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ప్రకారము రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏమ్ డట్ యూనిఫైంగ్ త్రీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ టు ఎన్షూర్ ద రాబస్ సెటప్ ఫర్ సెనర్జైజ్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆప్టికల్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్గా మనం తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా వాకర్ కప్ అనే అందరికీ తెలిసిందే ఇది ఏ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించింది అంటే గోల్ఫ్కి సంబంధించిన ఈ ట్రోఫీ అనేది గుర్తుంచుకోండి గ్యాల్వనైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏం లేదు ఒక ఐరన్ మెటల్ని మనం కాపాడాలంటే రస్ట్ పట్టుకోకుండా దాన్ని మనము జింకు తోటి కోటింగ్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట దాన్ని మనము గ్యాల్వనైజేషన్ ప్రాసెస్గా చెప్పుకోవచ్చు ఫేమస్ హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మెఘాలయ ఏంట్రా అంటే నాంక్రమ్ ఫెస్టివల్ అని చెప్పి అక్కడ చాలా మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది భరతనాట్యం డ్యాన్స్ అనేది అసోసియేటెడ్ విత్ ద తమిళనాడు అని గుర్తుంచుకోండి కూచిపూడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ విధంగా ఉందో కర్ణాటకకి ఏంటి మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఇండియన్ రైల్వేస్ ప్లాన్ టు బికమ్ నెట్ జీరో కార్బన్ ఎమిటర్ బై రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరం లోపల మనము జీరో కార్బన్ ఎమిటర్గా కావాలని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అనమాట ఎఫ్ఆర్బిఎం అంటే ఎఫ్ అనేది ఫిజికల్ అయితే ఆర్బిఎం అబ్రివేషన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఇల్ తుష్మిష్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది జరిగింది సిల్వర్ టంక కాయిన్స్ మరియు కాపర్ జీతాలు ద టూ బేసిక్ కాయిన్స్గా మనం చెప్పుకోవాలి ఈ సుల్తనేట్ పీరియడ్లో అదే
అంతేకాకుండా స్వరాజ్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఎవర్రా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో అంటే దేశ్ బంధు ఎవరైతే ఉన్నారో చిత్తరంజన్ దాసు ఒక ప్రెసిడెంట్గా మనం చూడవచ్చు అనమాట పోమెల్ హార్స్ రోమన్ రింగ్స్ వాల్టింగ్ టేబుల్ ఇవన్నీ కొన్ని టర్మ్స్ అనమాట జిమ్నాస్టిక్స్లో వాడే ఈ పదాలు అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట టర్మినాలజీ మరియు స్పోర్ట్స్ గురించి కూడా మీకు మ్యాక్సిమమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలియాల్సి ఉంటుంది జోయా ఫ్యాక్టర్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఏదో నావెల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనూజా చౌహాన్ రావడం జరిగింది హార్న్బిల్ ఫెస్టివల్ అనేది నాగాల్యాండ్లో ఇలా పక్ ఇలాంటి హార్న్బిల్ ఫెస్టివల్ అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది మనం చూసినట్లయితే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఫర్ ద సిటిజన్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు ద మోస్ట్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇక్కడ మనము ట్రాపికల్ డిసైడియస్ ఫారెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మోస్ట్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఫారెస్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు నేబరింగ్ కంట్రీ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ లొకేటెడ్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ ఇండియాగా మనం తెలుసుకోవాలి మృణాలిని సారాభాయి హూ రిసీవ్డ్ పద్మశ్రీ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వాజ్ అ రికగ్నైజ్డ్ భరతనాట్యం డ్యాన్సర్గా చెప్పుకోవచ్చు మిల్లెట్స్ ఆర్ ఎ కోర్స్ గ్రెయిన్స్ ఇవన్నీ మనము వీటిని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట టేబుల్ టెన్నిస్లో ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఎంత ఉంటుందంటే రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు సెంటీమీటర్లు మనం చూడవచ్చు సుల్తాన్ మహమ్మద్ ఆఫ్ గజ్ని ఎవరైతే ఉన్నారో మన సోమ్నాథ్ టెంపుల్ని రేడ్ చేయడం జరిగింది మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఎన్నిసార్లు ఆయన రేడ్ చేశాడనేది వుడ్స్ డిస్పాచ్ సెండ్ బై ద కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు అంటే ఈ వుడ్స్ డిస్పాచ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు ఈ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగులో దానికి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంట్రా అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సంబంధించి అని చెప్పుకోవచ్చు మన ఇండియాలో ఎవరు ఈ విధంగా ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అని తీసుకురావడం జరిగింది అంటే ఆయన పేరే విలియం బెంటిక్ అని చెప్పుకోవచ్చు నేషనల్ ఓటర్స్ డే అనేది ఇరవై ఐదు జనవరి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది జూన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా రిపోర్ట్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దాని పేరు ఏంట్రా అంటే పేమెంట్ విజన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట జియార్జియా మిలోని తను ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇటలీగా చెప్పుకోవాలి లక్నో ప్యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ మరియు ముస్లింకి మధ్యలో ఈ సంజోత అనేది జరిగిందనమాట షహనాయ్ అనేది మనందరికీ తెలిసిందే ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాను అతని అండర్లో ఈ విధంగా సహనాయ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది క్లాసికల్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది అన్ ఇమేజ్ విచ్ కెన్ బీ ఆప్టెయిన్ అనే స్క్రీన్ దాన్ని మనము రియల్ ఇమేజ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే మనము సినిమా హాల్లో చూస్తామో అది వన్ రియల్ ఇమేజ్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు ఐవిఎఫ్ అనేది మనము బయాలజీలో మనం చూసినట్లయితే ఇన్ వైట్రో ఫర్టిలైజేషన్గా మనము బయాలజికల్ టర్మ్ అనమాట భూత కౌల ఒక స్పిరిట్ వర్షిప్ రిచువల్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ కర్ణాటకగా మనం తెలుసుకోవాలి యాజ్ ద రివర్ ఎంటర్స్ ద ప్లెయిన్ ఇట్ గెట్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఫార్మింగ్ లార్జ్ బెండ్స్ నోన్ యాజ్ అలాంటి బెండ్స్ని మనము మెయిండర్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట పాపులేషన్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఇన్ వర్కింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఈజ్ జనరల్లీ మన ఇండియాలో పదహైదు నుంచి యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాల మధ్యలో ఈ ఏజ్ గ్రూప్ అనేది మనం చూడొచ్చు ఫర్ ఎ బ్యాంక్ ద మెయిన్ లైబిలిటీ ఈజ్ ద డిపాజిట్స్గా మనం తెలుసుకోవాలి ఔరంగజేబ్ అనే అతను మనందరికీ తెలిసిందే మొఘల్ ఎంప్రరు హ్యాజ్ అటెంప్టెడ్ టు వ్యాండలైజ్ ద కైలాస్ టెంపుల్ ఆఫ్ ఎల్లోరా ఈ ఎల్లోరా టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో వ్యాండలైజ్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు సో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫర్ అ బ్యాంక్ ద మెయిన్ లైబిలిటీ ఈజ్ ద డిపాజిట్స్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో ఔరంగజేబ్ మొఘల్ ఎంప్రరు ఎవరైతే ఈ కైలాస్ టెంపుల్ అట్ ఎల్లోరా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీద ఈ విధంగా దాడి చేయడం జరిగిందనమాట who ascended the throne after the death of jiyasuddin tughlaq ante mahabad bin tughlaq ku jiyasuddin tughlaq tarvata atan sanipoyin tarvata a coronation anedi cheyadam jarigindi anamata padumai pen scheme anedi tamil nadu lo ilante scheme anedi manam chudochunu national rural development program was merged with the jawahar rozgar yojana 1989 lo deenni teesukoravadam jarigindi padmashri award రుక్మణీదేవికి భరతనాట్యంలో ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సుగ్గి ఈజ్ ఎ ఫేమస్ డ్యాన్స్ ఫామ్ మనం కర్ణాటకలో చూడొచ్చు మైక్రో ఫినాన్స్ లోన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ కొలాటరల్ ఫ్రీ లోన్గా మనం చూడొచ్చు గివెన్ టు ఎ హౌస్ హోల్డ్ అండ్ యానివల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ అప్ టు త్రీ ల్యాక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వైటమిన్ సి ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కువగా లెమన్లో మనము సైట్రిక్ ఫ్రూట్స్లలో
మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అది ఆటోబయోగ్రఫీయా ఏంటి అనేది ద న్యూక్లియస్ కాంపొనెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆఫ్ ద సెల్ కంటైన్స్ ద హెరిడేటరీ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద సెల్ ద డీ దట్ ఈజ్ డిఎన్ఏగా చెప్పుకోవచ్చు మెగాస్థనీసు గ్రీక్ అంబాసిడర్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త మౌర్య టైంలో ఇతను ఇండికా అనే పుస్తకాన్ని కూడా రాయడం జరిగింది డెక్కన్ ప్లాట్ ఈజ్ అ ట్రాంగులర్ ల్యాండ్ మాస్ అనేది మనము ఇండియాలో దట్ లైస్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ ద రివర్ నర్మదా మనం చూడొచ్చు అనమాట బజరంగ్ పునియా రెజ్లింగ్ ఆటగాడు ఫస్ట్ హైకోర్టు ఇండియాలో పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండులో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ద రెబెలియన్ అక్కడ్ బిట్వీన్ ద ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ సిక్స్ మధ్యలో ఈ సంతల్ రెబెలియన్ అనేది మనము చూడొచ్చు యాన్షెంట్ ఫెస్టివల్ ఏదైతే ఉందో బైసాఖి అనేది ఏప్రిల్ మంత్లో పదమూడు ఏప్రిల్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది పంజాబ్లో లియోనల్ మెస్సి ఇతను ఒక మంచి ఫుట్బాల్ ప్లేయరు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి లియోనల్ మెస్సి ఏ దేశానికి సంబంధించిన అతను రామప్ప గుడి ఏదైతే ఉందో డెడికేటెడ్ టు లార్డ్ శివ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మోసెస్ అండ్ లైసెన్స్ ఇవి తుందరా ఫారెస్ట్ రీజన్లో మనం చూడొచ్చు ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఆర్టికల్ పదహారు అనేది డీల్ చేస్తుంది అనమాట అకాలీ మూమెంట్ ఇది సిక్ రిఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే టు ప్యూరిఫై దే రిలీజియస్ ప్లేసెస్ బై రిమూవింగ్ ద ఈవిల్ సోషల్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ హ్యాడ్ స్లోలీ క్రెప్ట్ ఇన్ టు దెమ్ అని చెప్పి దక్షిణ గంగా గోదావరి నదిని మనము చెప్పుకోవచ్చు ఏ లైఫ్ ఆఫ్ జీనియస్ ద మ్యాన్ హూ న్యూ ఇన్ఫైనిటీ అనే పుస్తకాన్ని శ్రీనివాస్ రామానుజన్ రాయడం జరిగింది హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ ఫేమస్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ అస్సాం ఏది రా అంటే భోగాలి బిహు అనే పుస్తవ ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సోషియో రిలీజియస్ కమ్యూనిటీ ఫౌండెడ్ బై రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ దాన్ని మనము బ్రహ్మ సమాజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం చూడొచ్చు వెన్ ద బ్రిటిష్ రూల్ ఎండెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ద లిటరసీ రేట్ వాజ్ జస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి సెల్స్ వర్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్డ్ బై రాబర్ట్ హుక్ ఈ విధంగా సెల్స్ అనేది ఫస్ట్ కాయిన్ చేయడం జరిగింది పదహారు వందల అరవై ఐదులో ఉస్తాద్ షాఫత్ అహ్మద్ ఖాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాజ్ బెస్ట్ నోన్ ఫర్ తబ్లా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఓల్డెస్ట్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ మనము వింబుల్డన్గా చెప్పుకోవచ్చు గోరఖ్పూర్ అనేది మనం చూసినట్లయితే నార్త్ ఈస్ట్ రైల్వే ఆఫ్ ఇండియాగా గుర్తుంచుకోండి ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ ద యాసిడ్ మరియు బేస్ మధ్యలో ఇది న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్గా మనం చెప్పుకోవాలి మామూలుగా ఈ యాసిడ్ ఆ బేస్ అనేది పిహెచ్ స్కేల్ అంటారు అనమాట పిహెచ్ అంటే పొటెన్షియల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ వాటి పైన మనము కనుక్కోవచ్చు జీరో టు ఫోర్టీన్ అనేది ఈ రేంజ్ ఉంటుంది అనమాట హర్షవర్ధనుడు యొక్క కోర్ట్ పోర్ట్ పేరు ఏం పేరు అంటే బాణభట్ట హర్ష చరితం రాసింది కూడా ఇతనే అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు యూనియన్ టెరిటరీ హ్యాజ్ హై కోర్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ అంటే మనము ఢిల్లీ ఏదైతే ఉందో తన యొక్క కోర్ట్ అనేది హైకోర్టు అక్కడే ఉంది ద అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కాజ్డ్ బై ద రిసెషన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అండ్ టెన్ ఇది ఒక సైక్లికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు బామని మాన్యుమెంట్స్ అట్ గుల్బర్గ కర్ణాటక రిప్రజెంట్స్ డెక్కన్ స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఫౌండర్ ఆఫ్ ప్రార్థనా సమాజ్ ఎవర్రా అంటే ఆత్మారామ్ పాండురంగన్ అతను చెప్పుకోవచ్చు ద ఫోర్సెస్ విచ్ యాక్ట్ ఇన్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఆర్ ఎండోజెనిక్ ఫోర్సెస్గా చెప్పుకోవాలి టోటల్ హాకీ ప్లేయర్స్ పది పదకొండు మంది ఉన్నారనమాట ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ వెదర్ టు ఎక్స్పాండ్ డిమాండ్ ఆర్ రెడ్యూస్ ఇట్ కన్స్టిట్యూట్స్ ద స్టెబిలైజేషన్ ఫంక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సుల్తనేట్ పీరియడ్లో ద టర్మ్ ఉలేమా అనేది మనం చూసినట్లయితే అసోసియేటెడ్ విత్ ద లర్న్డ్ థియోలాజియన్స్ అండ్ జూరిస్ట్స్ దాన్ని మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ద ప్లాంట్ ఇష్యూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ టు ద స్టెమ్స్ అండ్ లీవ్స్ ఆ టిష్యూస్ ఏంట్రా అంటే ఎగ్జైలమ్ టిష్యూస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అభినందన్ సరోజా నేషనల్ అవార్డ్ వాజ్ వన్ బై అపర్ణ సతీషన్ ఆమె ఈ అవార్డ్ అనేది గెలుచుకుంది రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అవుతుంది ఒక ఫండమెంటల్ రైట్గా చెప్పుకోవచ్చు పంచామృత్ యోజన అనేది ఉత్తరప్రదేశ్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది హెచ్సిఎల్ డిస్ట్రాయిస్ ద బ్యాక్టీరియా దట్ ఎంటర్స్ ద స్టమక్ అనమాట స్టమక్లోకి ఎంటర్ అవుతా అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది ఈజీగా డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది ఆ బ్యాక్టీరియాని పోలార్ ఈస్టర్లీస్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ అండ్ డ్రైనెస్గా చెప్పుకోవచ్చు ఈ బైసాఖి ఫెస్టివల్ పంజాబ్ మరియు హర్యానా రీజన్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాడు క్
ఈ విధంగా దీన్ని కట్టించడం జరిగింది వి సత్యనారాయణ శర్మ ఇతనికి పద్మశ్రీ అవార్డు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో కూచిపూడి డ్యాన్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సెషన్ ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్ సెటప్ ఆల్ పార్టీస్ కాన్ఫరెన్స్ టు డ్రాఫ్ట్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు రెండు సెన్సస్ ప్రకారము దాద్రా నగర్ అండ్ హవేలీ ఏదైతే ఉందో యూనియన్ టెరిటరీ ఎక్కువగా డికేడల్ పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేది మనము చూడొచ్చు కోనేరు హంపి ఈమె చెస్ ప్లేయర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట పాకిస్తాన్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్ని హాస్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇండియా స్ట్రగుల్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద నోటబుల్ బుక్ బిపిన్ చంద్ర రాయడం జరిగింది ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆరు మినిస్టర్స్ క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఇన్ ద కౌన్సిల్ యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ నామినేటెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పుకోవచ్చు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ పార్ట్ ఫోర్ ఇయర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ బై ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ స్వరన్ సింగ్ కమిటీగా చెప్పుకోవచ్చు నేపాల్ డజంట్ షేర్ బౌండరీ విత్ ద మణిపూర్ బట్ షేర్స్ విత్ ద సిక్కిం అండ్ బీహార్ అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంతో ఈజీగా బార్డర్ అనేది షేర్ చేసుకుంటుంది మిషన్ కర్మయోగ్ అనే ప్రోగ్రాము ఫర్ సివిల్ సర్వెంట్స్ ఇది చేయడం జరిగిందనమాట ఫర్దర్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ బిస్మిల్లా ఖాను భారతరత్న అవార్డు రెండు వేల ఒకటిలో రావడం జరిగింది ఎందుకంటే అతను సహనాయ మంచిగా వాయిస్తాడనమాట నెక్స్ట్లు మనం ఫర్దర్ చూసుకున్నట్లయితే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో మహాత్మా గాంధీ అలాంగ్ విత్ అదర్ ఇండియన్స్ హ్యాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ టు ఫైట్ అగేనెస్ట్ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఈ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అగేనెస్ట్ పద్మ సుబ్రహ్మణ్యము వెల్ నోన్ డ్యాన్సర్గా మనం తెలుసుకోవాలి ఫర్న్ అంటే ప్లాంట్ గ్రూప్ అనమాట టెరిడోఫైటా అనే ప్లాంట్ గ్రూప్ సంబంధించిన ఈ ప్లాంట్ మెగస్తనీస్ ఈ విధంగా చంద్రగుప్త మౌర్యుని కోర్టులో గ్రీక్ రూలర్ సెల్యుకస్ నికేటర్ అనే అతను పంపించడం జరిగింది ఆయన యొక్క పరిపాలన రాజ్యం చూడ్డానికి అప్పుడు సెల్యుకస్ నికేటర్ తన కూతుర్ని ఇచ్చి చంద్రగుప్త మౌర్యుడికి పెళ్లి చేస్తాడనమాట అతను ఇండికా అనే పుస్తకాన్ని అతని యొక్క పరిపాలన విధానం అనేది దీంట్లో మనం చూడవచ్చు హిం హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ ఇది పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్లో రావడం జరుగుతుంది న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ అనేది మనం చూసినట్లయితే దీన్నే మనము లా ఆఫ్ ఇనర్షియా కూడా అని చెప్పుకోవచ్చు నాకు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఇది ఫస్ట్ లానా సెకండ్ లానా అనేది రివర్ మహానది థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఇన్ ద పెనిన్సులర్ ఆఫ్ ఇండియాగా చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఒడిషా స్టేట్లో నుంచి పాస్ అవుతుంది మార్బల్ యొక్క కెమికల్ నేమ్ ఏంట్రా అంటే క్యాల్షియం కార్బోనేట్ సిఎస్ఇఓ త్రీ కోడాను కుక్టి హరక బూటి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బిల్లెట్స్ యొక్క ఉదాహరణలు అర్బన్ పాపులేషన్ రెండు వేల పదకొండు ప్రకారము ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ శాతము మన ఇండియాలో మనం చూడొచ్చు అనమాట ఆ టైంలో ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద కేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ మనం చూసినట్లయితే రెండు వేల ఇరవై మూడు వర్ హెల్డ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ అని చెప్పుకోవచ్చు బాబరు డిఫీటెడ్ మహమ్మద్ లోడి అండ్ సుల్తాన్ నుస్రత్ షా ఈ విధంగా మొఘల్ రూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఆ యుద్ధం పేరు ఏంట్రా అంటే బ్యాటిల్ ఆఫ్ గాగ్రా అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి పదహైదు వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఓపెన్ మార్క్ ఆపరేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇది ఒక రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క టూల్ అనమాట ఇట్ రెఫర్స్ టు బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇష్యూడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ అని చెప్పుకోవచ్చు గిరిజాదేవి ఎవరైతే ఉందో క్వీన్ ఆఫ్ తుమ్రి అని చెప్పి ఆమెను అంటారనమాట కళింగ యుద్ధం తర్వాత అశోకుడు తన యొక్క ఈ పాలసీ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఆక్యుపేషన్ అనేది స్టాప్ చేయడం జరిగింది అతను ఆ యుద్ధం తర్వాత ఈ విధంగా బుద్ధిజం అనేది అడాప్ట్ చేయడం జరిగింది ప్లానెట్ వీనస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము ఎర్త్ యొక్క ట్విన్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు క్లోరిన్ అనేది ఒక డిసిన్ఫెక్టెంట్గా వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ కోసము క్లోరినేషన్ ప్రాసెస్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది రామకృష్ణ పరమహంస అందరికీ తెలిసిందే ఇతను స్వామి వివేకానందుని యొక్క స్పిరిచువల్ గురువుగా చెప్పుకోవచ్చు సుల్తాన్ ఆఫ్ జోహర్ అనే కప్పుని రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇండియా గెలుచుకోవడం జరుగుతుంది మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి దీనికి సంబంధించిన కప్ అనేది ఆగ్రా ఫోర్టు పాపులర్ మొఘల్ మాన్యుమెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని అక్బర్ కట్టించడం జరుగుతుంది భరతనాట్యము ఇది టెంపుల్స్ ఆఫ్ తమిళనాడులో ఎక్కువగా మనం చూడవచ్చు బై ద దేవదాసీస్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ దాసీయత్వం అని కూడా మనం పిలుస్తారనమాట ప్రధానమంత్రి గ్రామోదయ యోజన అనేది ఇది రెండు వేల సంవత్సరంలో లాంచ్ చేయడం జరిగింది 
the constant assembly was formed on the recommendation of the cabinet mission which visited india in the year 1946 ani cheppochu ee amendment bill ani 2022 emi dani yokka main uddesham entante regulate mergers and acquisition based on the value of transaction and sales that deals with the transaction value of more than 2000 crores so vaatiki sambandhinchindi ani cheppi manam telusukochu government of india act anedi 1958 lo ee introduce dayarki ane ee rule of 2 which means executive councillors పాపులర్ మినిస్టర్స్ ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ పద్దెనిమిది వేల యాభై ఎనిమిదిలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది కొన్ని మీకు డిఫికల్టీ నేచర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వీటిని ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే బట్టి పట్టాల్సిందే సితారాదేవి ఎవరైతే ఉందో ఈమె మంచి కథక్ డ్యాన్సరు ఆమె నూట ఒకటో అనివర్సరీ బర్త్డే ప్రకారము రాజ్ సి ఆనంద్ ఈ విధంగా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది బయోపిక్ మూవీ అనేది కూడా సో సితారాదేవి తను ఒక మంచి కథక్ డ్యాన్సర్గా చెప్పుకోవచ్చు ఉగాది ఫెస్టివల్ అనేది కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద న్యూ ఇయర్గా మనం తెలుసుకోవాలి అదే మనము కేరళలో అయితే ఏది కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద న్యూ ఇయర్ అనేది ఫెస్టివల్ మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఇది అడిగాడు క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాలనోగ్లోజెస్ బిలాంగ్స్ టు హెమీ కోడాటా ఫైలమ్ ఆఫ్ అనిలం అనిమల్ కింగ్డమ్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట కవాస్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అనేది ఎక్కడ ఉందిరా అంటే గుజరాత్లో ఉంది ఎక్స్ట్రాడిషన్ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ యూనియన్ లిస్ట్ ఇన్ కన్స్టిట్యూంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి ద నావల్ ద ప్యాలెస్ ఆఫ్ ఇల్యూజన్స్ అనే పుస్తకాన్ని చిత్రా బెనర్జీ రాయడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే యూనియన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఈ విధంగా భారత్ విద్య అనే ప్లాట్ఫామ్ని ఆన్లైన్ లర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎన్ని కంట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ ల్యాండ్ బార్డర్ విత్ ఇండియా అనేది టచ్ అవుతున్నాయంటే ఏడు దేశాలు అని చెప్పేచ్చు కల్బేలియా ఫోక్ డ్యాన్స్ రాజస్థాన్కి సంబంధించింది సో దాన్ని మనము సపేరా డ్యాన్స్గా కూడా తెలుసుకోవాలి ప్లానెట్ వీనస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ శాటిలైట్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఏ విధంగా అయితే మన మూన్ అనేది భూమికి శాటిలైటో అట్లా వీనస్ అనేది దానికి ఏం శాటిలైటు లేవు మార్స్కి అయితే ఫోబోస్ అండ్ డీమోస్ అనేది మనం ఈ ప్లా ప్లానెట్స్ దేనికి ఉన్నాయి మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మెటీరియల్స్ దాట్ డు నాట్ అల్లో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పాస్ త్రూ దెమ్ వాటిని ఇన్సులేటర్స్ అంటారు వాటిలో కరెంట్ అనేది పాస్ కాదు అదే కరెంట్ పాస్ అయితే దాన్ని కండక్టర్స్ అంటారు ప్లాంట్స్ విత్ గ్రీన్ అండ్ టెండర్ స్టెమ్స్ వాటిని మనము హెబ్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సెలెక్ట్ రేషియో ఇండియాలో ఈజ్ డిఫైండ్ యాజ్ అ నంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ ఫర్ థౌజండ్ మేల్స్ ఇన్ ద పాపులేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ద రావన్ ఫాడీ కేవ్ ఇన్ కర్ణాటక ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ఎర్లీ చాళుక్య స్టైల్ ఆర్కిటెక్చర్ విచ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫర్ ఇట్స్ డిస్టింక్ట్ స్కల్చరల్ స్టైల్గా చెప్పుకోవచ్చు ముప్పై ఆరవ మీటింగ్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ కమిటీ ఆన్ అఫిషియల్ లాంగ్ అఫిషియల్ లాంగ్వేజ్ వాజ్ చైల్డ్ బై అమిత్ షా అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి ద ప్రొవిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సిక్స్ టు ఇంక్రీజ్ ద మ్యారేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ టు ఇరవై ఒకటి చేయడానికి చెప్పడం జరిగిందనమాట సైనా నెహ్వాల్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయరు అదేవిధంగా పీరియాడ్ ఆఫ్ లైఫ్ వెన్ ద బాడీ అండర్గోస్ చేంజెస్ లీడింగ్ టు రిప్రొడక్టివ్ మెచ్యూరిటీ అనే దీన్ని మనము ఆ స్టేజ్ని అడాలసెన్స్గా చెప్పుకోవచ్చు కార్బిలియన్ కప్ అనేది టేబుల్ టెన్నిస్ సంబంధించింది రష్యా హోస్ట్ చేయడం జరిగింది వాస్టోక్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ని కల్టివేషన్ ఆఫ్ రైట్స్ నీడ్స్ హై రెయిన్ఫాల్ విత్ హై టెంపరేచర్ అండ్ హై హ్యూమిడిటీగా చెప్పుకోవచ్చు నైట్రస్ ఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది ఈ విధంగా డెంటల్ సర్జరీలో ఒక అనెస్థెటిక్గా చిన్నపిల్లలు నవ్వుతూ ఉంటే వాళ్ళని వాళ్ళు మాట వినరు అనమాట అందుకని ఈ అనెస్థెటిక్గా వాడడం జరుగుతుంది జహంగీర్ సక్సీడెడ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ ద ముఘల్ డైనాసిటీ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్టర్ అక్బర్ అని చెప్పుకోవచ్చు గవర్నర్ జనరల్స్ ఆఫ్ బెంగాల్ అవుట్లాడ్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సతి విలియం బెంటిక్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఆ టైంలో పద్మ సుబ్రహ్మణ్యం అందరికీ తెలిసిందే తనకి పద్మభూషణ్ అవార్డు అనేది తనకి ఇండియన్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫామ్లో ఇవ్వడం జరిగింది రెండు వేల మూడులో గిర్ ఫారెస్ట్ అనేది ఏషియాటిక్ ల్యాండ్స్ ఫేమస్ గుజరాత్లో ఉంది ద ప్రొడక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ for the measurement of national income we need deduct the value of intermediate goods to avoid double counting ani cheppi cheppochu article 43b em cheptundra ante constitution lo promotion of cooperative societies anedi manam chudachu vinegar ante acetic acid yokka chemical formula ani cheppi telusukovali next manam chusinatlayite simon biles is associated with the gymnastics ani cheppi cheppochu atanu మల్లికా సారాభాయి రిసీవ్స్ ద పద్మభూషణ్ అవార్డ్స్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ టెన్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఈ విధంగా లోకలైజ్డ్ థండర్ స్టోమ్స్ అనేది కాల్ బైసాఖి అనేది అక్కడ మ
నెక్స్ట్ మనము పండిత్ కిషన్ మహారాజ్ తను ఫేమస్ తబ్లా ప్లేయర్గా చెప్పుకోవచ్చు వైస్రాయ్ లార్డ్ కర్జన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఈ విధంగా బెంగాల్ పార్టీషన్ అనేది పంతొమ్మిది వందల ఐదులో చేయడం జరిగింది పృథ్వీరాజ్ త్రీ డిఫీటెడ్ ఆఫ్ఘాన్ రూరల్ సుల్తాన్ మహమ్మద్ గోరీ ఇన్ ద లెవెన్ నైంటీ వన్లో మనం చూడొచ్చు అనమాట న్యూక్లియస్ సైటోప్లాజమ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఆర్ ద త్రీ మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెల్గా చెప్పుకోవచ్చు బట్ నాట్ ద వ్యాక్యూల్ పార్ట్ ఫోర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషను డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ నుంచి డీల్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఐర్లాండ్లో మనం చూడొచ్చు దేర్ ఈజ్ నో లెగ్ స్ట్రోక్ బట్ వీ హ్యావ్ బ్రెస్ట్ స్ట్రోక్ బ్యాక్ స్ట్రోక్ అండ్ ఫ్రంట్ స్ట్రోక్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు క్యాపిటల్ ఆఫ్ వజ్జీ జ్ఞానపద ఇది వైశాలి అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి నటీ అది ఫోక్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అగ్రికల్చరల్ సెన్సస్ ఈజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్ ఇంటర్వెల్ మనం చూడొచ్చు అనమాట ద ఫోర్సెస్ విచ్ వర్క్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్సోజనిక్ ఫోర్సెస్గా మనం తెలుసుకోవాలి నా నెగటివ్ గ్రోత్ రేట్ ఇన్ ఇండియన్ పాపులేషన్ పంతొమ్మిది వందల పదకొండు నుంచి ఇరవై ఒకటి మధ్యలో మనం చూడొచ్చు ద డ్యూయల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ బై ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇన్ ఇండియా ఫిట్స్ ఇండియా యాక్ట్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట నేషనల్ వాటర్ వే టూ ఏదైతే ఉందో సదియా అనేది దుబ్రీ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ద బ్రహ్మపుత్ర రివర్ మనం చూడొచ్చు అనమాట బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ డైమెన్షన్ అడిగాడు పదమూడు పాయింట్ నాలుగు మీటర్ నుంచి బై సిక్స్ పాయింట్ వన్ జీరో మీటర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు షింజో ఏబ్ హూ రీసెంట్లీ డైడ్ సర్వ్డ్ యాజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ జపాన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ద డాక్ రూమ్ బుక్ అనే పుస్తకాన్ని ఆర్కే నారాయణ రాయడం జరిగింది జీవీఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ గ్రాస్ వాల్యూడ్ యాడెడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట బ్రేదేశ్వర టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో తంజోర్లో చోళరాజులు కట్టించడం జరిగింది స్విచ్ అనేది ఈజ్ యూస్ టు ఎయిదర్ బ్రేక్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఆర్ టు కంప్లీట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అది హెల్ప్ చేస్తుంది త్వత్వబోధిని సభ ఫౌండెడ్ బై దేవేంద్రనాథ్ ఠాగోర్ పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో బీసీసీఏ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఉస్తాద్ అల్లాహుద్దీన్ ఖాన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద సరోద్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు రానికి వావ్ ద క్వీన్ స్టెప్వెల్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇది సరస్వతి నది మడ్డున మనం చూడొచ్చు ఐ టూ యూ టూ అనే ఇనిషియేటివ్ దీన్ని మనము వెస్ట్ ఏషియన్ స్క్వాడ్గా చెప్పుకోవాలి సైటోప్లాజమ్ అనేది ఒక జెల్లీ లైక్ సబ్స్టెన్స్ న్యూక్లియస్కి మరియు సెల్కి మధ్యలో మనం చూడొచ్చు అనమాట నవ్రే అనేది ల్యూనార్ న్యూ ఇయర్ దట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో చూడడం జరుగుతుంది ఆర్టికల్ అరవై ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ టాక్స్ ఓత్ ఆర్ అఫర్మేషన్ బై ద ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్టెడ్ లోక్సభ మెంబర్సు ఎలక్టెడ్ రాజ్యసభ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీసు వీళ్ళు ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అండమాన్ ఐలాండ్ మరియు నికోబార్ ఐలాండ్ ఒక వాటర్ బాడీ ఉందన్నమాట టెన్ డిగ్రీ ఛానల్ సపరేట్ చేస్తుంది గోల్గీ ఆపరేటర్స్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇది ఒక సెల్ ఆర్గనల్లీ ప్రిన్సిపల్లీ పర్ఫార్మ్స్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ టు బి డెలివర్డ్ ఏదర్ టు ఇంట్రా సెల్యులర్ టార్గెట్స్ ఆర్ సెక్రేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ద సెల్ అని చెప్పి ఈ గోల్గీ ఆపరేటర్స్ అనేది ఇది ఒక సెల్ ఆర్గనల్లీ అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి పద్దెనిమిదవ సెంచరీ రాజ్పూత్ రూలరు సవాయ్ రాజా జయసింగ్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఈ న్యూ క్యాపిటల్ జైపూర్ ఏదైతే ఉందో రాజస్థాన్ యొక్క క్యాపిటల్ని నిర్మించడం జరిగింది దాంతోపాటు హవామహల్ కూడా ఇతనే కట్టించడం జరిగిందనమాట కల్టివేషన్ ఆఫ్ వీట్ ట్రైబ్స్ బెస్ట్ ఇన్ వెల్ డ్రైన్ లోమీ సాయిల్లో మనం చూడొచ్చు రావుత్ నాచ్ అనే ఫేమస్ డ్యాన్స్ ఛత్తీస్గఢ్లో చాలా ఫేమస్ అనమాట హియాన్ సాంగ్ అందరికీ తెలిసిందే ఇతను ఒక హర్షవర్ధన్ టైంలో రావడం జరిగిందనమాట సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నరసింహవర్మన్ అనేది ఆ పల్లవ రాజు అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు కంచికి కూడా వచ్చాడని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషను ఇది ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ లైన్ సంబంధించి అని మనం తెలుసుకోవాలి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ థర్టీ సెవెన్ అనేది వాజ్ టు మేక్ ఎయిట్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ ఈజ్ ద అఫీషియల్ రీజన్ గివెన్ బై ద బ్రిటిషర్స్ ఆఫ్టర్ ద పార్టీషన్ ఆఫ్ ద బెంగాల్ పంతొమ్మిది వందల ఐదులో ఈ విధంగా మెయిన్ ఈ అఫీషియల్ రీజన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి అందుకోసమే ఈ విధంగా డివిజన్ అనేది జరిగింది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ కోసము ద మెయిన్ మినరల్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్
ఇండియన్ సిటిజన్కి రాజ్యసభ మెంబర్ కావడానికి ముప్పై సంవత్సరాలు ఉండాలి అదే లోక్సభ మెంబర్ కావడానికి ఇరవై సంవత్సరాలు ఉండాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రూలర్ ఆఫ్ శాతవాహన ఎవర్రా అంటే గౌతమి పుత్ర శ్రీ శాతకర్ణి అని చెప్పుకోవచ్చు పాక్ స్ట్రైట్ ఏదైతే ఉందో శ్రీలంక మరియు ఇండియాకి మధ్యలో చూడవచ్చు కేలుచరణ్ మహాపాత్ర ఇతను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో తనకి అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఒడిస్సీకి సంబంధించిన డ్యాన్సరు చెప్పుకోవచ్చు ఒడిశాలో చాలా ఫేమస్ ద రివర్ మహారాష్ట్రలో ఆరిజినేట్ అయ్యేది గోదావరి అని చెప్పుకోవచ్చు ద మంగోల్స్ అండర్ జంగిస్ ఖాన్ ఇన్వేడెడ్ ట్రాన్జోక్జియానా ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇరాన్ ఇన్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ మనం చూడొచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ మనము స్టాండప్ ఇండియన్ స్కీమ్ ఎయిమ్స్ అట్ సపోర్టింగ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ టు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పుకోవచ్చు ఉదయ్పూర్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద రానా ఉదయ్ సింగ్ ఆఫ్టర్ ద ఫాల్ ఆఫ్ చిత్తూర్ టు అక్బర్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆర్టికల్ ఇరవై ఆరు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రీడమ్ టు మేనేజ్ ఇట్స్ ఓన్ అఫైర్స్ ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అని చెప్పి చెప్తుందనమాట సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది మనము వైండ్ అప్ చేద్దాము నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ అనేది థర్డ్ ఫోర్త్ మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ పార్ట్స్లో మీ మ్యాక్సిమమ్ కంటెంట్ అనేది మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు గో త్రూ స్లోలీ పాయింట్ ఫైవ్ స్పీడ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ స్పీడ్లో పెట్టుకోండి దట్ కెన్ బీ మోర్ ఈజీ ఫర్ యూ ఎందుకంటే నేను ఏదే చెప్పినా ఫాస్ట్గా చెప్తాను అనమాట ఎందుకంటే ఐ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైం సో మ్యాక్సిమమ్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తాను కావాలనుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కావాలంటే ఐ విల్ గివ్ ద ప్రింట్అవుట్ అండ్ ఐ విల్ సెండ్ ఇట్ టు యూ బై పోస్ట్ ఈ బుక్స్ మొత్తం అన్నీ నేను పంపిస్తాను అనమాట ఎవరైతే బుక్స్ తీసుకుంటారో దాంతో పాటు వాటికి సంబంధించిన పేపర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు షేర్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఫ్రీగా క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎవరు డిస్కస్ చేయరు థ్యాంక్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే హ్యావ్